আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি যে যেখানেই আছেন আল্লাহ রসিম রহমতে ভালো আছেন তো আমি এখানে রেজালা নিয়েছি আর পরোটা নিয়েছি তেল ছাড়া আর সেমাই নিয়েছি এটা খাচ্ছি আর এখন বাজে সাড়ে বারোটা তো দুপুরের খাবার আমি এখনই খেয়ে ফেলছি আর দুপুরে এটাই খাচ্ছিলাম আজকে ভাত খাইনি তো দুপুরের পর আর মানে সকালে একবার চা খেয়েছিলাম আর এখন হচ্ছে বিকেল তো বিকেলবেলাও আমি চা নিয়েছি তো চাটা একটু অন্যরকম করে বানাবো মানে দুধটাকে পানি দিয়ে একটু লিকুইড করে তারপরে চায়ের ভিতরে দেবার এখানে এলাচি দিয়েছি আর লবঙ্গ দিয়েছি চায়ের ভিতরে এভাবে চা খেতে ভালো লাগে আর এলাচিটা ঘ্রাণটা খুবই ভালো লাগে আমার মাঝে মাঝে খাই যদিও এভাবে আমি চা আপনারা জানেন আমি খাই না মাঝে মাঝে মন চায় যে একটু অন্যরকম করে খাই তো চাটা খাবো এখন তারপরে আসলে কাজ দুপুরে কোনো কাজই তেমন করতে পারিনি তো সন্ধ্যা থেকেই কাজগুলো শুরু করলাম তো যাই হোক এখনও বিকেল আমার ছেলে আবার একটু খেলা করছিল সাথে সাথে আমি ক্যামেরাটা অন করেছি কারণ মোবাইলটা সবসময় আমার সাথেই থাকে যার জন্য দেখা যায় হুট হাট করে দু একটা সিন ধরে রাখি ক্যামেরার মধ্যে তো সে বারবার আমাকে দূর থেকে গুলি মারছিল তো আমি ওটাই শ্যুট করে নিচ্ছি তবে সে বুঝতে পারে না যে আমি মোবাইলে তাকে মানে শ্যুট করছি সে মনে করেছে আমি মোবাইলে হয়তো কোনো কাজ করছি তো সে দূর থেকে আমার সাথে খেলা করছিল আসলে ওর খেলার সাথে আমি আমার সাথেই সে সারা দিন খেলাধুলা করে বাবা থাকলে তার বাবার সাথেও করে ভাইয়ের সাথেও করে তো আমি দেখা যায় আমি বেশি থাকি এই আমার সাথে সন্ধ্যার পরে আমি চিন্তা করলাম আগে ঘরটা একটু ভ্যাকুম করে নেই তো কারণ দেখা যায় খাবার দাবার টুকটা খাবি যাবি খেলেই তো নিচে পড়ে তাছাড়া খুব ডাস্ট আসে বাইর থেকে তো এই জন্য আগে একটু ক্লিন করে নিচ্ছি আর প্রতিদিন এটা করি দুপুর বেলাই কিন্তু আজ আর দুপুরে কিচ্ছু কাজ করতে পারিনি আমি একটু শিখছিলাম দুপুরবেলা তো এই জন্য সন্ধ্যার পরেই আমি কাজগুলো কমপ্লিট করে ফেলেছি আর আমার ক্ষুদাও লেগেছে এখন চিন্তা করলাম আগে ঘরটা ক্লিন করে নিই তারপর একটু কিছু খাই যেহেতু দুপুরে সাড়ে বারোটায় খেয়েছি অনেক ক্ষুদা পেয়েছে তো চিন্তাও করছি যে আমি কি খাবো তো অনেক চিন্তা ভাবনা করে চিন্তা করলাম শর্টকাট হয় প্যানকেক তৈরি করি ওটাই আমি চা দিয়ে খাবো আর এরপর রান্না করব আর দেখা যায় কি আসলে নিজের খাওয়ার প্রতি নিজের অতটা যত্ন হয় না তো যাই হোক এখন আমি এটা পরিষ্কার করে তারপরে আমি আমার নাস্তাটা রেডি করব আমি আগে ক্লিন করে নিচ্ছি ভালো করে এরপর আমি প্যানকেক বানালাম প্যানকেকটা বানাই চা দিয়ে ভালোই লাগে আমার কাছে আসলে এই ধরনের খাবার চায়ের সাথে বেশি ভালো লাগে আমি চা খালি চা একদম খেতে পারি না চায়ের সাথে কিছু একটা থাকে একদম যে খালি চা বসে বসে খাই এটা আমি পারিই না কখনো আমি একটু বাটার দিয়ে বানিয়েছি কারণ প্যানকেকে বাটার সাধারণত দেয় না সবাই দেয় না আমি দিই মানে অনেকে হয়তো দেয় আমি আমার কাছে ভালো লাগে একটু একটু বাটার দিয়ে করলে আমার কাছে একটু টেস্ট বেশি আসে তো তাই বাটার দিয়েছি একটু আর চা নিয়েছি চা তো নেবই চা ছাড়া চলে না এখন অলরেডি আমি এক দেড় ঘন্টা আগে এক কাপ চা খেয়েছি এখন আবার চা নিয়েছি কারণ এইসব খাবার আবার খালি খেতে ভালো লাগে না চা ছাড়া সেই জন্যই চাটা নেয়া চা খাচ্ছি আর টিভিতে একটা ইংলিশ মুভি হচ্ছিল তো ওটা আমি বসে বসে দেখছি আর চাটা খাচ্ছি চা খাওয়ার সময় আমার ভালো লাগে মুভি টুভি বা কিছু একটা বসে দেখি ভালো লাগে আবার অনেক সময় বাংলাদেশি নিউজও দেখি বেশ ভালো লাগে তো এটা হচ্ছে অ্যারাবিক একটা চ্যানেল কিন্তু ইংলিশ একটা মুভি দেখাচ্ছিল তো ওটা দেখলাম তো চাটা খাওয়ার পরে এরপর আমি রান্নায় চলে আসলাম আর যেহেতু দুপুরে খেয়েছি রুটি রাতে একটু ভাত খাবো আর ভাতের জন্য আমি এখানে বেগুন শর্টকাট রান্নাই করব কারণ এই খাবার এই কিছুদিন অনেক খাওয়া হয়েছে নানান রকমের খাবার ফ্রিজে ডিপ ফ্রিজে মাংস কিছু ডিপ করে রেখেছি রান্না মাংস তো চিন্তা করলাম যদি বাচ্চারা খায় তো ওদের নামিয়ে দেওয়া যাবে আর বেগুন করব তবে মাংসটা নামাতে পারি আবার নাও পারি কিন্তু বেগুনটা রান্না করব বাচ্চারা বেগুন দিয়ে ডিম একটা অন্যরকম করে আমি রান্না করি আর এইটা খেতে অনেক মজা হয় আমার বাচ্চারাও খুব লাইক করে 
এটা হচ্ছে বেগুনটা ভাজবো তারপরে ডিম দিয়ে রান্না করব আর এটা কিভাবে করি আমি আপনাদের জন্য দেখাচ্ছি যারা এইভাবে করেন তারা তো জানেন এটা টেস্ট কত যে টেস্ট এটা আর যারা কখনো করেননি তারা অবশ্যই একবার খেয়ে দেখবেন অনেক মজা লাগে আমার বাচ্চারাও যেমনি লাইক করে আমি নিজেও লাইক করি তো বেগুনটাকে একটু ভেজে নেব আর বেগুন ভাজার সময় একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে চুলার আঁচ একদম বাড়িয়ে দিতে হবে তারপরে বেগুনগুলো গরম তেলে দিতে হবে তাহলে বেগুনের ভিতরে তেল ঢুকে না বেশি বাহিরি তেলটা থাকে এরকমের তো ওভাবে করেই আমি ভেজে নিয়েছি সবগুলো বেগুন ভেজে তারপরে ডিমটাকে পোস ডিম করব এবং ওটাকেই রান্না করব এই যে আমি পোস ডিম করেছি আমার ডিমের কিন্তু একটা কুসুম নষ্ট হয়নি এবং সব ডিমগুলো একই সাইজের হয়েছে আর এখানে আমি একটু চিংড়ি দিয়ে কাঁঠালের বিচি ভর্তা করব তো কাঁঠালের বিচিটা অলরেডি আমি সিদ্ধ করে রেখেছি আর এই চিং আর এখানে নারকেল এটা খেতে কিন্তু অসম্ভব মজা আর আমরা এটা খুব পছন্দ করি আর এটা বরিশালে খুব বেশি করা হয়ে থাকে নারকেল চিংড়ি দিয়ে কাঁঠালের বিচি ভর্তা এই যে কাত শুকনো মরিচ বেশি করে নিয়েছি রসুন নিয়েছি অনেকখানি পেঁয়াজ নিয়েছি আর চিংড়ি নিয়েছি তো ওটা আমি পরে করব আগে আমি এটা আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি বাচ্চারা বাচ্চাদের যদি আপনারা এটা করে দেন আর খুব শর্টকাটে হয়ে যায় আর বাচ্চারা অনেক মজা খায় তো আমি অনেকখানি পেঁয়াজ নিয়েছি তো পেঁয়াজটাকে আমি কতক্ষণ একটু ভালোভাবে ভেজে নরম করে নিচ্ছি এরপরেই আমি দেব মরিচের গুঁড়ো দেব খুবই সামান্য কারণ যেহেতু আমার বাচ্চারা খাবে আর দু একদিন মরিচের গুঁড়ো একটু কম খেলে কিছু আমার হয় না আর আমি তুলে ফেলছি কারণ মরিচ বেশি দিয়ে ফেলেছিলাম ভুলে যেহেতু বাচ্চারা খাবে ওরা খেতে পারে না ঝাল দিলে আর এই মরিচটা অনেক বেশি ঝাল সেজন্য আমি খুবই কম দিয়েছি আর হলুদের গুঁড়ো আর একটু ধনিয়ার গুঁড়ো দিয়েছি তবে জিরার গুঁড়ো আমি দেইনি জিরার গুঁড়ো না দিলেই মজা লাগে এটা এভাবে খেতেই ভালো লাগে আপনারা খেয়ে দেখবেন আর আমি কেন রসুনও দেয়নি কিন্তু শুধুমাত্র পেঁয়াজ দিয়েছি একটু ভালোভাবে ভেজে আর ধনি ধনিয়ার গুঁড়ো আর দিয়েছি মরিচ অল্প সামান্য আর একটু হলুদ তবে যারা মরিচ খেতে পছন্দ করেন তারা মরিচের গুঁড়োটা না দিয়ে কাঁচা মরিচ যেটা ওটা দিলে বেশি ভালো লাগে এইটাই তো আমার কাছে আসলে কাঁচা মরিচ ছিল না শেষ হয়েছে কাঁচা মরিচ আর দরকারও মনে করিনি কারণ যেহেতু বাচ্চারা খাবে তো এখন আমি আগে বেগুনটাকে দিয়ে দিচ্ছি বেগুনটা দিয়ে তারপরে আমি এটার ভেতরে ডিম দেবো তবে আমি মশলা কিন্তু অনেকক্ষণ ভুনেছি আর লাস্টে একটু ধনিয়া পাতা দিলে ভালো হয় কিন্তু আমার বাসায় ধনিয়া পাতাটাও নেই সব কিছু শেষ মরিচও শেষ ধনিয়া পাতাও শেষ আর বাসায় কেউ ছিল না নিয়ে আসার মতো ওদের আব্বু বাসায় নেই যার জন্য আনার আর কিছু ছিল না তো যাই হোক এই যে হয়েছে কিন্তু অনেক টেস্টি হয়েছে হয়তো লাইটের কারণে কালারটা ওরকম আসছে না কিন্তু অনেক মজা হয়েছে আর আমার চাটা খাওয়া হয়নি সব অর্ধেকটা ছিল তো রান্নার ফাঁকে আর খেতে পারিনি এরপরে মাইক্রোওয়েভ একটু গরম করে নিয়েছি তো এখন খাচ্ছি আর আমার বাবাটা তো সে খেলাধুলা নিয়েই বিজি সে একটু খেলছে এরপরে আমি কি করব এরপরে আমি ডিমটা নামিয়ে তারপর আমি কাঁঠালের বিচিটা কিভাবে করি সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আর এভাবে করে খাবেন অনেক ভালো লাগে খেতে কাঁঠালের বিচি ভর্তা অনেক মজা নারকেল চিংড়ি দিয়ে অনেক টেস্টি তো আমার ডিম সম্ভবত হয়েছে আমি তাড়াতাড়ি যাচ্ছি দেখি কি অবস্থা ডিমের আর আমার ট্রাইপডটা এখানেই কারণ আমি এখানেই যখন রান্না করি তখন ট্রাইপডে রেখে নেই তো এই যে আমার রান্না এটা কমপ্লিট এখন যেই ফ্রাই প্যানে আমি বেগুন ভেজেছিলাম ওটার ভিতরে আমি একটু সরিষার তেল দিয়ে দিলাম সাথে দিচ্ছি আমি রসুন আর পেঁয়াজ অর্ধেকটা পেঁয়াজ দিয়েছি আর কিছু নারকেল দিয়েছি এটা আমার ফ্রোজেন নারকেল ছিল কাঁচা নারকেলটা ফ্রোজেন করা ছিল ওটা দিয়েছি ওটা দিলেই ভালো লাগে বা ফ্রেশ নারকেল হলে তো কথাই নেই আর চিংড়ি দিয়েছি আমি এখানে এখন এটাকে একটু ভেজে তারপরে আমি এটার ভিতরে কাঁঠালের বিচিটা দিয়ে দেব তো খুব ভালো একটা স্মেল বের হয়েছে আর কাঁঠালের বিচিগুলোকে আমি একটু টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়েছি যেহেতু এটা সেদ্ধ করা অল্প করে কেটে নিয়েছি আর আমি কিন্তু 
এটা পাটায় ভর্তা করলে অন্য রকমের টেস্ট হয় আর আধা ভাঙা করে ভর্তা করলেই বেশি টেস্ট লাগে আমি যেহেতু পাটায় করব না আমি যেই ব্ল্যান্ডারটায় করব ওটায় আধা ভাঙা হবে এই জন্য আমি ওটাই করে নেব এবং ওটায় আধা ভাঙা সিস্টেমটাই আধা ভাঙা আধা ভাঙা করে নেওয়া যায় তো এখন আমি এটাকে ভালোভাবে ভাজব ঘ্রাণ বের হবে যেমন চিংড়ির ঘ্রাণ তেমনি নারকেলের ঘ্রাণ তো এরপর আমি ভর্তাটা করেই ফেলেছি আমি দেখাচ্ছি আধা ভাঙা করেই আমি ভর্তাটা করেছি এবং অনেক টেস্টি হয়েছে আর যেহেতু কাঁঠালের বিচি ভর্তা আঠালো হয় অনেক আর খেতেও অনেক ভালো লাগে তো আমি তো খেতে বসে পড়েছি এখনও ওরা খাইনি আমি একাই আগে বসে পড়েছি আমার ক্ষুধা লেগেছে তো এখানে আমি যে ভর্তা নিয়েছি কালকে যে সুটকি ভর্তা করেছিলাম ওটা আর সেই ডিমের তরকারিটা আসলেই রান্না অনেক মজা হয়েছিল মানে আমার কাছে আমার নিজের রান্নাই অনেক মজা লাগে কারণ সারাদিন তো নিজের রান্নাই খেতে হয় দাওয়াত থাকলে তো কারো হাতে খেতে পারি নয়তো নিজের হাতেই রান্না খেতে হয় এই জন্য নিজের রান্নার প্রশংসা একটু নিজেই করলাম তো যাই হোক আর আমার আজকের ব্লগটি যারা এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যদি মন চায় আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য আমাকে সাপোর্ট করার জন্য তো আমি খাচ্ছি আর আপনাদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিয়ে নিচ্ছি সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন মা সালামা